重结今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是：客厅千万不可放三样东西，有一样阴气生，马上处理，谁家有谁穷的快。张先生和媳妇结婚十年了，一生就都在忙忙碌碌中度过，没有太多的休息时间，不断的努力，只为能让媳妇过上好日子。好不容易攒足钱买了一套属于自己的房子，但是对于房子的装修又是一头雾水，因为没有经验，不知从何下手，整个人就像热锅上的蚂蚁。要知道，其实新房装修是有很多禁忌的，尤其是年轻人居住的新房，风水是我们大家不得不注意的。可能有很多年轻人觉得无所谓，不在意，但是在这里提醒大家，风水从古至今流传下来，一定有它自己的奥秘。我们大家宁可信其有，不可信其无。为了自己和家人居住环境和以后的财运。今天我就和大家说一说客厅风水的事儿。一、客厅不可有三样，有一样阴气生，马上处理，谁家有谁穷的快。一、不可有猛兽的雕像或是画像，猛兽的雕像或是画像是带有煞气的，如果随意摆放猛兽的雕像和画像，就会冲了风水，使财运流失或是染上霉运。而且挂猛兽的画像，或是摆放猛兽的雕像，会使我们自己住在这个房子里也会有压迫感，心情不会很愉悦。所以最好不要放此处。一些人比较喜欢另类装饰，将一些尖刀、动物标本挂在沙发后面，虽然看上去标新立异，其实在我国传统风水中，尖锐的东西以及动物标本都带有阴气。容易影响客厅运势。我们如果想要挂一些画像的话，可以选择牡丹、马等有吉祥寓意的事物的画像。二，不可有镜子。镜子是我们的家居必备品之一，日常生活中经常会用到，尤其对一些爱美的女性来说更是离不开。它除了用来整理容貌，还有其他的功能。平面镜指的是我们日常生活之中的必需品，家中常见；而八卦镜是用来驱邪驱鬼的。凹镜和凸镜用在镜子风水学上，则是具有化煞功效。不过，从风水上来说，镜子是种很阴、很寒冷的东西，在家居中切不可随便乱放，尤其是占据了家居心脏地位的客厅，摆放起来就要更加小心。否则会影响到整个家居的风水和谐。镜子不能随意乱放，因为镜子会反射光，如果位置放不好，则会抵挡财运，使财运不能进门，自然导致财运流失，招来霉运。虽然镜子在我们生活中的用处很大，但是我们也不能将它随意摆放。最忌讳的位置是客厅。面对门口的位置，会直接将财运反射出门，挡住财运。如果我们放置镜子的话，最好还是将它放到卫生间和卧室里。三，不要有这些植物。植物这种东西本身遮挡阳光，是一种阴气的代表。茂盛的常绿植物能够为我们带来好运，但是如果腐烂的植物或是有毒有刺的植物，则带有怨气，也会使财运流失，给我们带来霉运。我们可以养植物，不过要养长的茂盛的常绿植物，或者开的鲜艳的开花植物。万万记住，不要养带毒带刺的。四，另外假花假草也不可有。养花草植物长时间容易生长蚊虫，同时打理也很费时间。所以，很多人选择用假花假草来代替，这看起来其实并没有不妥。但是在风水学中，假花假草寓意很不好。一从风水学的角度来说，假花是一种死物，而不是真正具有生命力的活物。
，但是风水讲究的是生气。假花即使在美观，依然是没有生气的物件。长期在客厅摆放死气沉沉的假花，会严重影响家宅的风气，容易使家宅里变得压抑阴沉。假花虽然能保持一年四季不凋谢。但是它带来的气场就是一种衰败、没落、颓废、死亡的的消极气息。假花顾名思义就是一种虚假的东西。家中若长期摆放着假花，那么会使已婚夫妇容易出现感情不和的问题，而单身的人则可能会很容易出现桃花问题。假花会使家中的人招惹到别人的虚情假意，都是一些烂桃花。严重的话会影响到家中往来朋友之间本来友好的关系。假花假草是不具备生命力的，对我们没有实质性的效用。不同于真植物，真植物是有生命力的生命体，它会吸收二氧化碳，放出氧气，从而使家中增添自然气息，并且有益于身体健康。而假花在这方面反而相反。假花是人为制造的一种物品，有些假花中掺杂了过多的金属在里面，这样的化学物质常伴我们身边，只会对我们的身体健康造成损害。当然，也不是所有的人都不能摆放假花在家的。假花五行生克，木生火；真花五行生克。木化水生火，家中的主人五行如果需要水，就可以选择真花；如主人需要五行泄水，就可以选择假花来帮助。二、客厅放什么物件，能够更好的提升家里的财运呢？一、花瓶，取其花瓶的瓶子与平安的瓶子同音，在客厅摆放花瓶，代表家人平安。但切记不可将花瓶摆放桃花位内，否则会变成招惹桃花的物品了。花瓶摆放在客厅，可用作声望家人的官运、名气、影响力等事业方面的运势。二、金蝉旺财，金蝉与普通金蝉的分别是，它只拥有三只脚，而不是四只。传说它本是妖精，后来改邪归正。四处吐钱给人，所以后来被人们当作旺财瑞兽。要注意的是，摆放金蝉头要向内，切记不可向外，否则所吐之前皆吐出屋外，不但不能催旺财气，反而可能导致漏财。三、风水轮，在风水学上，风水轮是被认为可以催活财气的摆件，因为里面的水是止火水。表示有着生生不息的能量，水在五行中主财气，风水轮摆放在客厅可以起到招财聚财的作用，所以很多人家都愿意在客厅摆放一个风水轮。四鱼缸，水主财，这是很多人们都知道的。鱼缸有很强的催财作用，在摆放时候要注意摆放的位置和尺寸的选择。根据摆放的位置来选择合适的尺寸，这样摆放后不仅可以旺财，还可以起到装饰的作用。五财神，财神摆放得当，敬之得当的话，可以保证家人的财运亨通；如果敬之不当，也会造成家庭散财的现象。可以在客厅的财位摆放关公，不仅可以给家人带来财运。还可以起到防煞气的作用，分五财神和文财神两种。对财神敬之得当的话，而且还会保佑家财运亨通；要是敬之不当的话，家里就会出现耗财破损的情况。所以，要是家里放财神爷，一定要记得经常供奉敬重他。六水晶，水晶主要分为天然水晶和人造水晶。装饰的作用好，而且装修效果也很不错。如果有条件的话，建议可以使用天然水晶。水晶一般可以放置在病煞星的位置，不仅可以起到化病消灾的效果，还可以让家人运势更好。七天然磁石，健康是我们的财富
，平时可以在客厅摆放天然磁石，这样可以保证家人的健康，要可以给家庭带来财运，起到一举两得的作用。三，客厅设计要点一：灯饰的颜色。有经验的人都知道，它的光线有多种供人选择，但是选择要根据使用的地方来定。一般来说，客厅的灯饰色彩应配合家中的五行和冷暖搭配，明亮代表贵人很旺。如果过暗，那么会影响户主的财运和事业的发展。因此，客厅灯的色彩适合阳气为主，色彩应以柔和的光为主。周边适量加上白光源，这样最符合人们栖身虎口的气氛。二，沙发若是与大门呈一条直线，风水上称之为对冲，壁处颇大。遇到这种情况，最好是把沙发移开，以免与大门相冲。倘若无处可移，便只好在两者之间摆放屏风。这样一来。从大门流进屋内的气便不会直冲沙发，沙发若向房门，则无大碍，亦无需摆放屏风化解。三，如果您家的大厅向西的话，那么最好选择绿色的墙纸。按照风水上来说，西方五行乃属金，金克木为财，绿色又是木代表色，所以向西大厅以采用柔和的绿色系做布置。可收旺财之效。另外，您还可以在大厅里摆放一些绿植，有催财之效。以上就是今天给大家分享的。客厅不能放什么，放什么聚财和客厅设计要点，相信大家已经有所了解。千万别让我们的粗心影响了家里的运势。好了，今天的视频到这就结束了。如果你喜欢本期内容，请给我点个赞，也可以分享给您身边的朋友看看。不要忘了右下角点击订阅我的频道，您的支持是我最大的动力。我们下期再见。